Un caro saluto ai telespettatori del diario e al sindaco di Cassano d'Adda, Roberto Maviglia, e no, non nuovo sindaco, sindaco riconfermato, riconfermato, per la prima volta a Cassano al primo turno è passato un sindaco e quindi insomma contento. Sicuramente sì. Ma sì. più bravo il sindaco o, o meno bravi gli altri? Bravo il Ma sindaco. Ma vediamo, è più bravo il sindaco. Nel senso che... Se eh, fosse un ecco. clima positivo si, si percepiva, non ci aspettavamo la vittoria del primo turno. Il primo perché... turno, eh, quindi immagino che il secondo sarebbe stato un, un numero con, con, uh, importante. Insomma. Sì, probabilmente sì. Quanto avevi vinto l'altra volta? L'altra volta non eravamo passati il primo turno per pochi voti e poi al ballottaggio avevo preso il 65%. Quindi si ipotizzava che si potesse arrivare anche di più sì. adesso. Vabbè, ma i rapporti con l'opposizione sono stati... Io ho visto un po' qualcosa, ho seguito che c'è stato un po' di, di tensione negli ultimi giorni. Sì, c'è stato un po' di tensione, un po' di nervosismo negli ultimi giorni, però vabbè, il clima non è stato molto acceso come in altre, come come in altre realtà. Non ho seguito molto la campagna no, di Treviglio, però ero è sicuro che è stato... È stata una campagna elettorale un po', a mio parere, povera di, di contenuti, nel senso che soprattutto da chi... Eh, si contrapponeva a me, eh, la polemica non premia, la polemica da sole fine a se stessa non premia mai, quindi ci vuole la critica ed è giusto per chi si contrappone al sindaco uscente, ma ci vuole anche la fase di, di proposta. Perché cioè, sennò, cosa faccio? Cosa farei esattamente, io? Esattamente, se questi sono i problemi, critico le tue soluzioni ma propongo qualcos'altro. Questa è un po' la cosa che secondo me non ha funzionato. Sono peccati, di giove, dico di gioventù, per il senso che anch'io, che ho cominciato diciamo, l'attività pubblica militando in un partito, poi ho questo peccato di fare la critica, anche perché allora eravamo partiti sempre all'opposizione, di continuare sempre con la critica non ha premiato, perché poi bisogna dire vabbè, io cosa faccio se arrivo lì. E abbiamo visto anche a Treviglio che sono stati puniti coloro che hanno fatto tutto l'attacco sugli altri, sulle manchevolezze degli altri, poi alla fine mh, hanno perso. Vabbè, Cosa fa il sindaco Noviglia? Continuità, ma cosa? Continuità che cosa? Beh, intanto dobbiamo eh, no, eh, riprendere in mano tutte le, le cose che sono rimaste un po' in sospeso e cercare di portarle a termine. Prima fra tutti la realizzazione della variante della statale 11, che è il cruccio e la, eh, la dannazione del, di Cassano, della, della variante, della variante la, la tangenziale di Cassano, che sembrava che i lavori fossero ripartiti in queste settimane subito dopo la, le elezioni. Ma di chi è la colpa? Sono. In questo momento c'è la ditta appaltatrice in grandissima difficoltà, lì l'ente appaltatore è città metropolitana e quindi siamo veramente nella situazione che o si riprende seriamente a lavorare o noi chiederemo la rescissione del contratto e una nuova gara perché così è insostenibile. Quindi in autunno no, non è pronto? Se nelle prossime, nei prossimi giorni o nelle prossime ore ricominciano a lavorare seriamente sì, altrimenti si rischia un ulteriore slittamento che per noi sarebbe inaccettabile, a quel punto dovremmo davvero fare delle azioni pesanti per pretendere la rescissione del contratto e una nuova ditta appaltatrice. Accidenti, peccato. E, e poi c'è il discorso Treviglio, Caravaggio, Cassano d'Adda. Eh, ho parlato um, l'altro giorno con il sindaco di Treviglio che è venuto qui per la prima volta dopo essere stato eletto e a cui ho detto se era disponibile ad un incontro tra i tre sindaci, poi magari anche gli altri, Cassano, Caravaggio e Treviglio. Già lui sta organizzando in zona un incontro, però questo rapporto che è con Cassano è diverso, anche perché soprattutto Treviglio e Cassano c'è questo discorso del tratto devastato dalla Brebemi, dalla TAV e da quant'altro, le proposte di Maviglia, dell'amministrazione, la ipotetica stazione che ha fatto agitare molto. Ho che ha fatto agitare molto per colpa, <ride> per colpa mia. <ride> tua, eh, di, perché era stato mal interpretato. Beh, mal interpretato io. No, o... Era una polemica voluta, nel senso che la proposta certo. è quella di fare una fermata intermedia, è stata tradotta, sopprimiamo la stazione di Cassano ah. e facciamone una cascina di San Pietro. In campagna elettorale si fanno queste cose, ripeto, poi non pagano perché ci si impiega due minuti a smontarle e a far capire qual era. Però quell'area, al di là adesso della, della proposta della stazione, quest'area compresa tra Cassano e, e Treviglio è un'area strategica per un certo tipo di sviluppo futuro. E noi siamo da poco diventati proprietari di quella che è la cava di prestito, quindi di, di questo lago che, che, che è enorme, me, diciamo che, che sa 4, 5, 6 volte più del Trevizio, sì, non so sì, quanto è grande. Esatto 
che però ha iniziato in realtà anche a suscitare un po' di interesse. Ho visto il piano di piantumazione, eh, sto parlando sì, ancora di inizio eh, anno. C'è stata la piantumazione, ci sono stati adesso un po' di società sportive che si sono interessate, qualcuno ha iniziato a fare le immersioni con i sub, un paio di corsi di canoa sono stati fatti, quindi c'è un grande interesse in quest'area che potrebbe diventare un'area uh, un per il per il tempo libero, per lo sport e per... E quel per discorso del recupero, c'è cioè il ponte che eh, per recuperare la strada, l'antica strada Gentia che porta Treviglio a Cassano, la ciclabile, la pedonale, Ma che porta al Parco dell'Adda. Sì, ci stiamo tentando, nel senso che abbiamo attivato una serie di, di canali con la Regione Lombardia anche attraverso il Parco dell'Adda, perché ovviamente il tema è il finanziamento, chi paga questa certo. quest opera però in prospettiva è sicuramente fondamentale se vogliamo dare un collegamento ciclopedonale sicuro. Altri temi? Nel senso, abbiamo parlato di questa, della variante, della tangenziale, che è fondamentale per togliere il traffico nel centro cittadino, che sono anni e anni. Io addirittura sono stato incaricato vent'anni fa, forse anche di più, forse anche 25, di fare un, una sorta di documentario, eh, anzi 16 anni fa, mi sbaglio, per far vedere il traffico, il danno che creava. Quindi è un problema importantissimo. Però ci sono anche altri temi. La situazione degli impianti sportivi, per esempio, ho, ho sentito che insomma, era un tema importante. Sì, è un tema importante. Noi abbiamo un palazzetto con la piscina che ha delle problematiche notevoli perché è un palazzetto vecchio di 30 anni che ha bisogno di interventi di manutenzione ormai straordinaria. Noi andremo ad approvare il prossimo Consiglio Comunale quello dopo l'insediamento, un progetto di riqualificazione energetica e poi eh, non è sufficiente, andrà approvato un progetto di riammodernamento dell'impianto, dobbiamo trovare le risorse o il soggetto che, che lo farà. E poi c'è tutto il tema invece del, degli altri impianti, il campo di calcio, la pista di atletica, sui quali anche lì stiamo attivando una serie di richieste di finanziamenti e, e speriamo che, che arrivino, perché il centro sportivo di, di Cassano è molto ampio, molto bello, molto utilizzato, c'è una realtà sportiva di associazioni davvero in fermento ed è un peccato invece aver lasciato un po' indietro la manutenzione degli impianti sportivi, quindi è sicuramente un obiettivo, dobbiamo trovare le risorse finanziarie per realizzarlo nei prossimi anni. Ecco, mi ha colpito il suo concorrente, diciamo più importante, penso, poi alla fine è stato sì. della, della campagna elettorale, penso fosse Forza Italia. Eh, o no, diciamo collegata, sì, collegata, collegata, la, collegata la coalizione del centro-destra ti aveva criticato diciamo in modo serio la questione della carta dei carabinieri sì. nel senso che per lui ma mi sembrava che ci sia anche il ragionamento che stesse in piedi cioè prendere una cosa vecchia che va ristrutturata eccetera costa un occhio della testa meglio batterla che andarsi a caricare di una roba del genere Beh, intanto eh, eh, ho, fatto una, no, ho fatto una valutazione perché è ovvio che se fosse così eh, come si dice se costasse meno costruire una cosa nuova che non andare a riadattare a una cosa esistente ovvio che la scelta sarebbe, sarebbe logica e scontata non è così un po' di conti li abbiamo fatti noi abbiamo un obiettivo che è quello di mantenere il presidio dei carabinieri a Cassano sullo strumento ovviamente sceglieremo il meno costoso e il più efficace in questo momento a nostro parere è la proposta che abbiamo fatto cioè riutilizzare la caserma esistente se però sulla base di un ragionamento tecnico dovesse risultare una proposta che costa di meno ovviamente siccome stiamo parlando di soldi pubblici andremo su quello per arrivare al discorso che sai che a me sta molto a cuore e noi, tu, noi... Città dell'Adda, il, il gruppo che sta cercando la promozione, attrarre sul nostro territorio Treviglio, Caravaggio, Cassano, eccetera, utenza dall'esterno, con la finalità di rafforzare di qualche unità, centinaia o migliaia unità rispetto ai comuni di abitanti, quindi eh, occupare gli stabili, gli appartamenti sfitti e comunque dare un ammor ammortizzare meglio le spese e utilizzare meglio i servizi, quindi rafforzare di più il nostro territorio. C'è sempre in testa di portare avanti questo progetto? Sicuramente di marketing. Sì, è un progetto di marketing, noi abbiamo avuto quest'anno un'esperienza molto bella per Cassano che è stato l'arrivo della tappa del Giro d'Italia che ha dimostrato assolutamente che questo è un territorio che ha tutte le caratteristiche per poter avere una ribalta nazionale e potersi tra virgolette vendere bene eh, anche 
eh, all'esterno. All eh, la risposta su questo evento è stata veramente eccezionale al di là delle, anche delle, delle nostre aspettative, quindi ci sono tutte le caratteristiche per, per poter fare questo lavoro, bisogna crederci e bisogna puntare molto sulle cose belle che il nostro territorio ha, che sono tante, farle capire, presentarle eh, all'esterno e io sono convinto, perché lo vediamo tutti i giorni, chi viene dalle nostre parti ci dice che abbiamo delle aree bellissime. Il castello, il, il palazzo, anzi il palazzo, il, la rocca, si chiama, la chiamate giustamente la rocca, che è importantissima, fortezza. la fortezza, fortezza che io ho visitato diverse volte, ho trovato straordinaria per adesso che l'ha ristrutturata, è un elemento di attrazione importante, adesso in mano i privati loro lo utilizzano in questo modo, solamente come albergo, oppure si sta pensando di utilizzarlo eh, in qualche modo come attrazione generale? No, è sicuramente in questo momento è un'area privata, quindi viene utilizzato come albergo, va messo a sistema con tutto, con tutto il resto. C'è la disponibilità a fare, a fare questo, ci vuole qualcuno, e deve essere la parte pubblica a farlo, che metta a sistema tutte queste cose. Eh, il Castello di Cassano, quindi Fortezza Viscontea, ma anche le altre ville di Cassano fanno, possono far parte di questo grande progetto. Eh, il ruolo dell'amministrazione pubblica deve essere quello, non di fare l'imprenditore ovviamente, ma di mettere a sistema tutte queste cose, di creare le condizioni perché... Eh, non siano la somma di tante singole cose, ma siano una, una visione, si abbia una visione di complessiva insieme. ed insieme. Di allora, magari io cercherò con Videostar il diario di aiutarvi, <ride> nel piacere. senso che mettiamo a disposizione magari una serata con i tre sindaci e facciamo una chiacchierata dove parliamo un po' di tutto e di più e vediamo un po' che potrebbe essere anche utile a, a trovare qualche spunto per continuare. Grazie al sindaco Grazie Maviglia, a complimenti, a cinque anni davanti immagino bellissimi, eh, anche perché adesso tanto non devo essere rieletto, faccio quello che in testa, giusto? Diciamo <ride> che il secondo mandato è più tranquillo, ecco, più tranquilli, è un po' più quindi, di libertà. E quindi, eh, vabbè, ancora mh, 30 secondi per un, un appello no, perché l'appello ormai è finito. <ride> Un saluto, un ringraziamento ai, ai, ai cassanesi. Beh, un ringraziamento sicuramente ai cassanesi che hanno voluto ridare fiducia a me e alla, e alla mia squadra. Eh, abbiamo creato una grandissima aspettativa, il nostro compito adesso è non deludere l'aspettativa che abbiamo creato. Se no il vice giorni. sindaco immagino poi diventerà il candidato sindaco, <ride> eh, rischierà, rischierà la prossima no. volta. Auguroni e eh, bocca al lupo, grazie. Arrivederci a tutti, naturalmente ci vediamo domani.